ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി എ വ്ളോഗ് എഫ് ടി എ വ്ളോഗിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പ്ലസ് ടു പി ബ്ലോക്കിലെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ വരുന്ന എക്സാമിന് ഒരു ചോദ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഷുവർ ആണ് ഒന്നല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കേൾക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറക്കാം എന്താണ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹാലജനുകൾ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ രണ്ട് ഹാലജൻ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരം രണ്ട് തരം ആലോചന ആറ്റം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതൊരു എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഹാലോജൻ എക്സ് എന്നും മറ്റേ ഹാലോജൻ എക്സ് ഡാഷ് എന്നും എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് അതാണ് ഒന്നാമത്തത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് അതാണ് മൂന്നാമത്തത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് സെവൻ അതാണ് നാലാമത്തത് അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വലിയ സൈസുള്ള ഹാലജൻ ആയിരിക്കും എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സൈസുള്ള ഹാലജൻ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സി എൽ എഫ് ഓക്കെ സി എൽ എഫ് അതുപോലെ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വലുതും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ചെറുതും ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വലുത് ആദ്യം വരുന്നത് ചെറുത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ആദ്യം പറയുന്നത് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ സി എൽ എഫിൽ കണ്ടില്ല സി എൽ എഫ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് എഫ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് റെഡി അപ്പോ സി എൽ എഫ് ആണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എക്സാമ്പിൾ എങ്കിൽ സി എൽ എഫ് ത്രീ ആണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീ എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് ആണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ ഐ എഫ് സെവൻ അത് മാത്രമാണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് സെവൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ കുറെ ആലോചനകൾ പരസ്പരം റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അയഡിനും ക്ലോറിനുമാണ് കൂടെ കൂടാമെങ്കിൽ ഐ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ യെസ് സി എല്ലും എഫ് ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോർ എഫ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി എൽ എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും യു ഗെറ്റ് മീ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോമ്പൗണ്ട്സ് എമങ് ഹാലോജൻ ആറ്റംസ് ദ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് സെവൻ വർ എക്സ് ഈസ് having bigger size x dash is having smaller size and also we can say x is less electronegative x dash is more electronegative you can provide examples also x x dash type an example aanu clf equimolar mixture of chlorine and fluorine edukkanengil oru 347 temperature choodaakkanengil clf ennu parayna x x dash type interhalogen unda അയോഡിനും ക്ലോറിനും ഇതുപോലെ തുല്യ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അല്ലേ സി എൽ ടു പ്ലസ് എഫ് ടു ഗിവ്സ് ടു സി എൽ എഫ് ഐ ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗിവ്സ് ടു ഐ സി എൽ ക്ലിയർ യെസ് ഇനി എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചോദിച്ചാലോ സി എൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ എഫ് ടു ഗിവ്സ് സി എൽ എഫ് ത്രീ അവിടെ മോർ എക്സസ് ഫ്ലോറിൻ എന്ന അവിടെ അടിയിൽ എഴുതി വെക്കണം കൂടുതൽ ഫ്ലോറിൻ വരുമ്പോഴാണ് സി എൽ എഫ് ത്രീ പാറ്റേണിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ ഇനി എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവിന്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ആർ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എഫ് ടു ഗിവ്സ് ടു ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് ഏതാണ് ബി ആർ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എഫ് ടു ഗിവ്സ് ടു ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് ടൈപ്പിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നാൽ ബി ആർ ടു പ്ലസ് ത്രീ എഫ് ടു
എക്സ് ഡാഷ് ത്രീയും എക്സ് എസ് ഡാഷ് ഫൈവ് കിട്ടുന്ന എക്സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി അയോഡിൻ ആണെങ്കിൽ ഐ എഫ് സെവൻ അയോഡിനും എക്സസ് ഫ്ലൂറിന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഐ എഫ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട സാധനം ഈ സൈസിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഷ്യോ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആറ്റംസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് ഐ എഫ് സെവൻ എടുക്കുക അയോഡിൻ്റെ സൈസ് വലുതല്ലേ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ താഴെയല്ലേ അപ്പം അറ്റോമിക് സൈസ് താഴെ വലുതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഫ്ലൂറിൻ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും മേലെയാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അയോഡിനും എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂറിനും ഐ എഫ് സെവൻ ആദ്യം പറയുന്നതാണല്ലോ വലിയ സൈസുള്ളത് അയോഡിൻ ആ അയോഡിനും എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂറിൻ നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കും വലിയ സൈസ് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ ചെറിയ സൈസ് അല്ലേ വളരെ വലുത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സംഖ്യ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വലുതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റേഷ്യോ വലുതാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ റേഷ്യോ വലുതാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അയോഡിനും ഫ്ലൂറിനും തമ്മിൽ കൂടുമ്പോൾ ഐ എഫ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് ആറ്റംസ് ഉള്ള ആളായി മാറുന്നത് ഒരു അയോഡിനും ഏഴ് ഫ്ലൂറിനും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സും എക്സ് ഡാഷും തമ്മിൽ റേഷ്യോ എടുത്ത് റേഷ്യോ വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും അത് തന്നെയാണ് ബി ആർ എഫ് ത്രീയും ബി ആർ എഫ് ഫോർ എല്ലാം നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹൗ ദ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് സെവൻ എന്ന് പറയുക ഫസ്റ്റ് എക്സ് ലാർജർ ആണ് സെക്കൻഡ് എക്സ് ഡാഷ് സ്മോളർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് സെക്കൻഡ് എക്സ് ഡാഷ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക സി എൽ എഫ് സി എൽ എഫ് ത്രീ ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് ഐ എഫ് സെവൻ രണ്ട് ഇക്വമുളാർ മിക്സർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓരോന്ന് വീതമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുമെന്നും അതിൽ ഏത് കമ്പനൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സാധനം എക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എക്സസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് മാർക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും റെഡി യെസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്താണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് സി എൽ എഫ് അല്ലേ ക്ലോറിനും ഫ്ലോറിനും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവുണ്ട് അവർ തമ്മിലൊരു സിംഗിൾ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട ഉണ്ടാവുക അപ്പം എന്താ സ്ട്രക്ചർ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ അതായത് കാണുന്നത് പോലെ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സി എൽ എഫ് ക്ലോറിന് ചുറ്റും മൂന്ന് പെയർ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോറിന് ചുറ്റും മൂന്ന് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഈ ഈ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് സോ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ഇനി എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിന് ടി ഷേപ്പാണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു എക്സിന് ചുറ്റും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് ഡാഷ് അതിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കി എടുത്തു അല്ലേ മൂന്ന് എക്സ് ഡാഷ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ബാക്കി നാല് ആ നാലെണ്ണം രണ്ട് ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ലോൺ പെയറും മൂന്ന് ബോണ്ട് പെയറും മനസ്സിലായോ രണ്ട് ലോൺ പെയർ പിന്നെ മൂന്ന് ബോണ്ടാക്കിയില്ലേ എക്സ് ഡാഷിലേക്ക് എക്സ് ആ മൂന്ന് ബോണ്ട് അത് മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ആണ് രണ്ട് ലോൺ പെയർ ആകെ എത്ര പെയറാണ് അഞ്ച് പെയർ ബി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് അഞ്ചാകുമ്പോൾ ആ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡിൽ ഈ രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഇക്വറ്റോറിയൽ പോഷനിലാണ് നിൽക്കുക ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് കോർണറിൽ കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് മാക്സിമം അകലത്തിലാണ് ഉണ്ടാവും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് അവർ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പോർഷൻ ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇക്വറ്റോറിയൽ പോർഷനും രണ്ട് ആക്ച്വൽ പോർഷനും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്
ബോണ്ട് പെയറും അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറായി വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി പ്രകാരം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡ് ആണ് അല്ലേ ആറെണ്ണം നിൽക്കാൻ സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡ് നാല് കോർണറും മേലെയും താഴെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു കോർണറിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ലോൺ പെയറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലോൺ പെയർ ആക്സൽ പൊഷിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വ ആ മൂന്ന് ആ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനിൻ്റെ മൂന്ന് കോർണർ നാല് കോർണറിലേക്കും നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മേലോട്ടും അപ്പൊ എപ്പോൾ എന്താണ് ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ അല്ലേ ഈ ലോൺ പെയർ താഴോട്ട് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേലോട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷെ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആയി അതിന് കിട്ടുക ക്ലിയർ ഒരു ലോൺ പെയറും അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയറും എക്സ്പെക്ടഡ് ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ബൈ പിരമിഡ് ആണെങ്കിലും ഒപ്റ്റേൻ ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ അങ്ങനെ വി എസ് ഇ പി ആർ തീരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച എളുപ്പമാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ബോണ്ട് പെയറും ലോൺ പെയറും എണ്ണിയിട്ട് ആകെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച വി എസ് ഇ പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോൺ പെയറിന് എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുക റിപ്രഷൻ കുറയുന്ന രീതിയിൽ ലോൺ പെയർ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഒപ്റ്റേൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും ക്ലിയർ യു ഗെറ്റ് മീ യെസ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് സെവൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് ഐ എഫ് സെവൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഷേപ്പാണ് പെൻഡഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് കാരണം ഏഴ് പൊസിഷൻ വേണം അപ്പോൾ പെൻഡഗൺ ആവുമ്പോൾ അഞ്ച് കോർണർ കിട്ടി ഒന്ന് മേലോട്ടും ഒന്ന് താഴെ രണ്ട് ആക്ഷൽ കിട്ടി അപ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് അപ്പോൾ പെൻഡഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് ആണ് ഐ എഫ് സെവൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിനകത്ത് ലോൺ പെയർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആയിട്ട് ചുറ്റി ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഏഴ് ഫ്ലൂറൻ ആറ്റവും വന്നു അപ്പോൾ പെൻഡഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് ആണ് ഐ എഫ് സെവൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇത് വൊളട്ടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സോളിഡ് ആണ് ഇതൊരു വൊളട്ടയിലായിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആണ് കോവാലൻ്റിലി ബോണ്ടഡ് ആണ് കോവാലൻ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിനുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും സാധാരണ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാലോജനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്ലോറിനും ഫ്ലൂറിനും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ സി എൽ എഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാലോജനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവുക ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതായ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പിന്നെ അത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ നാച്ചുറൽ ആണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റ് വന്ന് നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഫ്ലോറിൻ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ പേഡായിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് നാച്ചുറൽ ആണ് ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ടിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ ഹാലോജൻസ് വൈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി ആർ എഫ് ത്രീ അത് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ദാൻ ബി ആർ ടു ആൻഡ് ഫ്ലൂറിൻ എഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ എഫ് ത്രീ ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സി എൽ ടു ആൻഡ് എഫ് ടു വൈ അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടാണ് ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെയിം ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറിനും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ടിനേക്കാൾ വീക്കറാണ് ക്ലോറിനും ഫ്ലൂറിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ട് സിമിലർ ഹാലജൻ ആറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ട് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് ഫ്ലൂറിനാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം ഫ്ലൂറിനും ഫ്ലൂറിനും വളരെ സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ ബോണ്ട് വീക്കർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ ബോണ്ട് വളരെ വീക്കർ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ മേലും ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ റിപ്പ്ഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലോറിനും ഫ്ലോറിനും കുറച്ച് അകന്നു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ ബോണ്ട്
എക്സസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്മോളർ പാർട്ട് എക്സ് ഡാഷ് പാർട്ട് ഹാലൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എൽ എഫ് വാട്ടറുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എഫ് ആണല്ലോ ചെറുത് അത് വാട്ടറിലെ എച്ച് ആയിട്ട് പറ്റി എച്ച് എഫ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എച്ച് എഫ് അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലൈഡ് ആണ് ക്ലിയർ സി എൽ എഫ് വാട്ടറുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സി എൽ എഫിലെ ചെറിയ സൈസിൽ ആളാരാ ഫ്ലൂറിൻ അത് എച്ചുമായി കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് എഫ് ആയി മാറും അപ്പോൾ അത് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ് ആയി മാറുക അതായത് ഹാലൈഡുകൾ ഫോം ചെയ്യും സ്മോളർ ആയ ആൾ ലാർജർ ആയ സി എൽ ഒ അത് എടുക്കുന്ന ഇൻ്റർഹാലജൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഹൈപ്പോ ഹാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഹാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഹാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പെർ ഹാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇൻ്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമാകും അങ്ങനെ വിധേയമാകുമ്പോൾ സ്മോളർ സൈസുള്ള ആൾ ഹാലൈഡ് ഉണ്ടാക്കും ലാർജർ സൈസുള്ള ആൾ എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ടിനനുസരിച്ച് ഹൈപ്പോ ഹാലൈറ്റ് 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 പെർ ഹാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക ഹൈപ്പോ ഹാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഹാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഹാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ പെർ ഹാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതല്ല ഇത് ഇൻ്റർഹാലജ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ സ്മോളർ സൈസ് ഫോംസ് ഹാലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാർജർ സൈസ്ഡ് സ്പീഷീസ് ഫോംസ് ഹൈപ്പോ ഹാലൈറ്റ് 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 പെർ ഹാലൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബി ആർ എഫ് ത്രീ ബ്രോമിന് ചുറ്റും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസിൽ മൂന്നെണ്ണം ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് പേരായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം രണ്ട് ലോൺ പെയർ പിന്നെ ബി ആർ എഫ് ത്രീയിലേക്ക് ഓരോ എഫിലേക്കുള്ള മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ആകെ അഞ്ച് ബോൺ പെയർ ആകുമ്പോൾ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രയഗൽ ബൈ പിരമിഡിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിൽ രണ്ട് ലോൺ പെയർ നിൽക്കും കാരണം ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ നമ്മൾ റിപ്രഷൻ കുറക്കണമെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിറ്റി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോറിനും ബാക്കി രണ്ടും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആയിട്ട് ആക്ഷൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ടി ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ബി ആർ എഫ് ഫൈവിൽ ടി ഷേപ്പ് ബി ആർ എഫ് ത്രീക്ക് ടി ഷേപ്പ് വരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാൽ എന്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇൻ്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നാൽ എന്ത് ഇൻ്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ വിശദീകരിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വളരെ വൃത്തിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് അവസാന ഭാഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഫോക്കസ് പോയിൻ്റുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബായ്